Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Oke, kali ini Bu Enda mau menjelaskan materi fisika kelas 8 tentang gelombang atau wave Apa itu wave? Wave is a spreading vibration that bring energy from one place to another Jadi dia gelombang itu adalah getaran yang bergerak di mana bergeraknya membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain Oke okay? uh, Type of wave, jadi wave itu dibagi menjadi dua jenis Ada mechanical wave atau gelombang mekanik R wave which require to a medium, require a medium to, to propagate Jadi di gelombang itu memerlukan medium untuk merambat Jadi kalau nggak ada medium, dia tidak bisa merambat Example, contohnya adalah sound Jadi sound itu kalau nggak ada udara, kita nggak bisa mendengarkan uh, suara itu yang kedua, electromagnetic wave yaitu gelombang electromagnetic R wave which do not require medium to propagate. Jadi gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Example di sini contohnya adalah light. Makanya uh, light ini dipakai oleh para astronot. Kenapa? Karena tanpa ada medium di ruang hampa pun uh, light bisa merambat. Light bisa di bisa sampai. Ya, jadi bisa terlihat akhirnya. Oke. Okay. Based on its direction and propagation Berdasarkan arah gerak dan arah rambatannya Wave are divided into transfer wave and longitudinal wave okay. Jadi berdasarkan arah gerak dan rambatannya Wave itu dibagi dua Ada transversal, ada longitudinal Yang pertama kita akan bahas transfer wave Transfer wave is a wave whose vibration direction is a perpendicular to direction of propagation Jadi uh, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya contohnya seperti ini nanti misalnya getarnya ke atas ke bawah rambatnya ke kanan jadi getar dan rambat tegak lurus itu namanya transfer wave di dalam penggambarannya digambarkan sebagai seperti ini jadi untuk transfer wave nanti ada crest yang merah ini atau bukit ada yang namanya throw atau lembah dasar atau lembah oke ya nah seperti ini digambarkan nih vibrationnya naik turun arah getarnya naik turun uh, direction of propagationnya arah rambatnya ke kanan jadi uh, direction of vibration dan direction of propagationnya dia tegak lurus mas nah ini adalah gelombang transversal nah untuk di dalam gelombang transversal nanti di ada yang namanya satu gelombang untuk gelombang transversal disebut satu gelombang itu harus terdiri dari satu wave and satu true jadi satu wave ya eh, maaf satu wave itu harus terdiri dari satu crest lembah dan satu true atau bukit oh, kebalik ya teman, teman maaf satu crest crest itu bukit eh, ini bukit dan satu true atau lembah jadi disebut one wave satu gelombang itu harus satu uh, true dan satu wave uh, satu true dan satu crest jadi misalnya dari sebelah sini oke okay. dari sebelah sini nah ini satu wave kenapa perhatiin ini kan dari sini ke sini ya teman teman ini adalah setengah crest terus ini adalah satu true terus sampai sini ini adalah setengah crest setengah crest satu true setengah crest jadi crestnya ada satu true nya ada satu makanya dari sini ke sini itu disebut one wave atau satu gelombang oke okay. sekarang yang kedua uh, longitudinal wave nah, kalau longitudinal wave apa longitudinal wave is a wave which direction of propagate parallel to direction of vibration jadi gelombang yang arah rambatannya paralel dengan arah getarnya jadi misalnya arah rambatannya ke kanan arah getarnya juga ke kanan oke okay. untuk longitudinal wave nanti digambarkan sebagai rapatan atau compression dan regangan atau rarefaction oke okay. dan untuk longitudinal wave disebut one wave satu wave itu harus terdiri dari satu compression dan satu rarefaction. Jadi bisa di sini uh, compressionnya satu, rarefactionnya satu. Berarti dari sini ke sini disebut one wave. Kalau misalnya kita mulainya dari sini, dari sini ini berarti tengah-tengahnya 
rarefaction berarti sampai sini rarefactionnya baru dapat setengah terus kemudian compressionnya satu nah, maka kurang setengah lagi di sini nah jadi disebut satu wave itu di sini satu compression satu rarefaction begitu oke ya ini kemudian selanjutnya kita akan bahas quantities of wave. Jadi nanti di dalam quantities of wave hampir sama dengan quantities yang ada di vibration, yaitu ada period, frekuensi. Uh, yang membedakan adalah yang ketiga dan keempat ini. Untuk ke satu dan kedua itu sama, uh, sama kayak waktu di vibration, yaitu ada period. Unitnya second. Apa itu period? Period is the time required for one wave to travel. Jadi period itu adalah time yang diperlukan untuk uh, menempuh one wave, satu gelombang. Oke. Okay. Sedangkan yang kedua frekuensi, unitnya Hz. Apa itu frekuensi? Frekuensi is the number of wave happen in one second. Jadi number of wave banyaknya wave yang terjadi dalam one second, dalam satu second. Oke. Okay. Nah, ada uh, quantities yang tidak ada di vibration yaitu wavelength unitnya bisa cm atau meter apa itu wavelength? wavelength is the distance on one wave jadi one wave itu distance nya berapa cm atau berapa meter itu adalah length, uh, wavelength atau uh, lambangnya seperti ini teman teman seperti ini dan biasa dibaca lambda okay, lambda itu sama aja dengan wavelength yang keempat itu adalah wave velocity atau V unitnya meter per second atau bisa juga sentimeter per second apa itu uh, wave velocity? wave velocity is the distance traveled by one wave in one second jadi jarak yang ditempuh oleh wave dalam satu second itu namanya uh, wave velocity nah, untuk rumus-rumusnya rumus-rumus pada vibration masih tetap dipakai yaitu T besar atau period rumusnya sama dengan time per number of wave sedangkan frekuensi itu adalah number of wave dibagi sama time N per T nah, dan hubungan antara T dan F masih berlaku T period sama dengan 1 per frekuensi dan frekuensi sama dengan 1 per period ada tambahan lagi rumus mencari uh, velocity of wave yaitu V sama dengan lambda per T wavelength per period atau bisa juga V lambda kali F wavelength kali frekuensi oke okay. sekarang nah, di sini kita akan e, mempelajari tentang one wave di transfer wave jadi kalau misalnya di transfer wave tadi disebut satu wave itu harus ada satu crash satu true jadi satu crash satu true jadi misalnya yang hijau ini dari sebelah sini sampai hijau sebelah sini itu disebut satu wave kenapa? Nah, ini kan setengah crash ini satu true ini setengah crash jadi crashnya ada setengah seperempat sama seperempat berarti crashnya ada setengah ini setengah wave maksudnya seperempat yang di sini berarti crashnya kan ini kan separuh crash ini separuh crash jadi crashnya ada satu true nya ada satu jadi satu true satu eh, satu crash satu true berarti one wave atau kalau teman-teman bisa lebih gampangnya ini crash yang di atas crash yang di bawah true kalau teman-teman crash atau true ini bagi dua nah setiap satu bagian ini itu nilainya satu per empat one quarter jadi kalau misalnya dari sebelah sini hijau sini ke sebelah sini tinggal teman-teman bagi segini seperempat ini seperempat 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 berarti seperempatnya ada satu dua tiga empat berarti dari sini ke sini itu adalah satu wave satu wave berarti sama aja dengan wavelength atau satu wave contoh nih yang dulu misalnya dari sebelah sini sampai sebelah sini nah, ini kan udah e, setiap crash sama setiap true dibagi dua berarti ini seperempat 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 berarti dari sini sampai sini itu adalah satu dua tiga tiga perempat wave 
gitu ya di n nya 3 per 4 gitu nah, sekarang untuk longitudinal wave kalau untuk longitudinal wave tadi satu wave disebut satu wave itu harus ada satu compression satu rarefaction nah jadi misalnya dari sini kita dari awalan ini berarti ini compression satu rarefaction satu berarti dari sini ke sini itu disebut satu wave kalau dari ujung ke ujung dari ujung sini sampai ujung sini kita cek ini compressionnya satu rarefactionnya satu terus compression lagi satu nah satu compression ini satu compression utuh itu setengah ya jadi ini setengah compression rarefaction lagi setengah compression lagi setengah berarti dari ujung ke ujung itu adalah satu setengah tambah setengah tambah setengah jadinya 3 per 2 atau 1 1 per 2 wave oke okay. nah kalau misalnya yang contoh teman-teman ini teman-teman cuma dari tengah-tengahnya ini disebut one wave oke okay. di sini ini cuma compression doang ya kalau satu compression doang berarti dari sini ke sini berapa wave satu compression doang berarti itu adalah setengah wave oke okay, jadi nanti teman-teman harus tahu oh ya e, untuk rumus nanti tetap berlaku ya teman-teman f sama dengan ini n per t t per n ya dimana kalau di vibration n itu adalah number of vibration kalau ini number of wave oke okay? okay. kita langsung ke contoh soalnya Nah, ada gambar seperti ini look at the picture find the amplitude the wave uh, the wavelength the period frequency velocity of wave oke okay. sekarang yang pertama kita bahas tentang amplitude amplitude itu adalah uh, simpangan maksimum itu dari equilibrium point kalau wave equilibrium pointnya di sini nah dari sini ke sini itu 15 cm berarti kalau misalnya dari ini sampai simpangan paling jauh itu adalah amplitudo berarti nah, seperti ini dari sini ke paling bawah itu 15 ini panjangnya sama ini batasnya equilibrium point berarti dari sini ke sini itu adalah amplitudonya 15 per 2 atau 7 1 per 2 karena ini unitnya cm berarti di sini amplitudonya 7 1 per 2 cm oke okay. sekarang ke yang B the wavelength wavelength itu adalah panjang satu gelombang satu wave nah sekarang di sini yang diketahui 25 cm itu dari sini sampai sini nah kita cek 25 cm itu ada berapa wave Nah, tadi satu wave itu harus satu crest, satu true atau satu bukit, satu lembah. Berarti dari sini sampai sini itu satu wave. Dari sini sampai sini lagi itu satu wave. Nah, di sini itu cuma satu crest. Berarti satu crest itu berarti ini satu perempat, ini benar bagi dua, satu perempat, satu perempat. Berarti satu crest ini adalah satu per dua wave sehingga dari ujung ke ujung yang di jarak 25 meter itu adalah satu wave satu wave setengah wave berarti dua setengah wave berarti teman teman dua setengah wave berarti dua setengah lambda itu jaraknya 25 meter 25 meter berarti ini 5 per dua lambda sama dengan 25 meter berarti mencari lambdanya adalah 25 dibagi 5 per 2 atau 25 dikali 2 per 5 oke okay. tinggal dicoret 25 bagi 5 dapat 5 sehingga kita bisa hitung 5 kali 2 adalah 10 meter itu adalah wavelengthnya. Oke okay, ya teman-teman. Oke okay, sekarang yang C. C itu period. 
apa sih definisi period period adalah time yang diperlukan untuk bergerak satu wave oke okay. untuk bergerak satu wave butuh berapa lama itu disebut period sekarang teman-teman bisa lihat satu wave itu dari sini sampai sini dari sini sampai sini butuh waktu berapa dia bergeraknya kalau ini kan time second nih 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second nah, dari sini kita tahu sampai di sini itu namanya satu wave satu wave butuh berapa second? 2 second berarti periodnya adalah 2 second begitu Oke, okay. yang C udah berarti sekarang yang D frekuensi. Apa hubungan period sama frekuensi? Periodnya 2 second berarti mencari frekuensinya 1 per T berarti 1 per 2 unitnya adalah HZ. Itu adalah frekuensinya yang D. Sekarang yang E velocity of wave. Velocity of wave berarti V. V itu ada dua rumusnya bisa lambda kali F atau V juga bisa lambda per T. Maksudnya tinggal mau pakai yang mana? Oke. Okay. Nah di sini lambdanya adalah tujuh setengah sentimeter. Berarti lambdanya adalah 7,5 cm Kita rubah jadi meter. Jadi 7,5 dibagi 100 sama dengan 0,075 meter adalah lambdanya Jadi tinggal kita masukkan nah, lambdanya Maaf tadi lambdanya Maaf anda salah ya, teman -teman. Lambdanya kita udah hitung Maaf lambdanya adalah 10 cm ini udah kita hitung 10 meter berarti lambdanya 10 meter dikali frekuensinya setengah Hz setengah Hz berarti V nya adalah 5 meter per second sesuai dengan E, lambdanya, kalau lambdanya cm berarti V nya adalah 5 cm per second begitu. atau kita bisa juga pakai rumus lambda per T, dimana lambdanya adalah 10 meter per T atau periodnya adalah 2 second berarti 2 second 10 dibagi 2 adalah 5 meter per second seperti itu, oke okay. selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua di sini ada longitudinal wave ya the time required for a to b is 20 second jadi dari a a itu di sini ke b itu butuh waktu 20 second berarti time nya adalah 20 second dari a ke b a ke b itu kita harus tahu ada berapa uh, wave nya a ke b nah ini berarti Uh, compression compression utuh berarti 1 per 2 ini refraction utuh berarti 1 per 2 habis itu compression lagi 1 per 2 jadi uh, number of wave nya adalah 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2 jadi 3 per 2 times oke okay. itu adalah yang diketahui Nah, kita cari yang ditanya adalah wavelength. Wavelength itu adalah panjang untuk satu wave. Nah, sekarang yang ada hubungannya sama panjang yang di sini, teman-teman. Di sini dari sini udah ditandain dari sini ke sini itu panjangnya 15 cm. Teman-teman perhatiin, dari sini 15 cm itu adalah dari sini ke sini berarti tarif e, compression doang. Compression yang segini adalah setengah wave. Oke, okay, setengah wave ya. Berarti teman-teman bisa langsung setengah lambda sama dengan 15 cm. Jadi kalau lambda 
atau wavelength itu hubung, yang ada hubungannya sama cm nah ini diketahui 15 cm itu adalah setengah wave berarti kita bisa tulis setengah lambda setengah wavelength sama dengan 15 cm berarti mencari wavelengthnya 15 dibagi 1 per 2 sama dengan 15 dikali 2 sama dengan 30 meter per second itu adalah wave eh, maaf wavelength unitnya adalah meter ini adalah oh maaf ini sentimeter berarti di sini wavelengthnya adalah sentimeter itu adalah wavelengthnya terus yang kedua itu adalah frekuensi nah, frekuensi apa rumusnya teman-teman bisa pakai yang ini tadi kan time 20 second menghasilkan wave 3 per 2 berarti mencari frekuensi adalah n per t dimana n nya adalah 3 per 2 per 20 berarti sama aja dengan 3 per 2 dikali 1 per 20 sama dengan 3 per 40 3 per 40 unitnya adalah hz itu adalah frekuensinya terus Bagaimana kita menghitung periodnya? Nah, mencari period gimana? Period U adalah satu per frekuensi. Kalau frekuensinya sudah ketemu, pasti periodnya ketemu. Ini frekuensinya 3 per 40 Hz. Berarti mencari periodnya 1 per 3 per 40. Sama dengan... 1 dikali 40 per 3 berarti periodnya adalah 40 per 3 second gitu oke teman-teman Bu Enda rasa penjelasan Bu Enda tentang wave cukup sampai di sini dulu terima kasih teman-teman atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh